പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെട്ടട്ടെ ആഗമന കാലഘട്ടത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലും മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആരാ ആഴ്ചയിലുമാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് നാല് ആഴ്ചകളിൽ നാം വ്യത്യസ്ത നാല് ചിന്തകൾ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് എപ്പോഴൊക്കെ നാം ഇത് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ആഗമന ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പരിശോധന സ്വയപരിശോധന ആ സ്വയപരിശോധനയിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഈ ആഗമന കാലഘട്ടം ഒന്ന് ഉപയുക്തമാകണം നമ്മുടെ ലിറ്റോജിക്കൽ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലചക്രം അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം നമ്മുടെ ആരാധന ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തൊരു വിങ്ങൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ആഗമനകാലം എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ സന്തോഷവും ഈസ്റ്റർ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നോമ്പെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവിടേക്ക് നാം എത്തുമ്പോൾ വലിയ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ദിവസത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് നാം മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു മൂഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ചില അപജയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കേവലം ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാത്രമാകും മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമ്മുടെ സംസാര ശൈലി നമ്മുടെ പാട്ടിൻ്റെ രീതി നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ രീതിയൊക്കെ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകണം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കുളക്കോഴിക്ക് എന്താ വാവും സംക്രാന്തി എന്ന് നിങ്ങൾ ആ ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കുളക്കോഴിക്ക് വാവും സംക്രാന്തിയുമില്ല നാട്ടിൽ പറയുന്ന ചങ്ക്രാന്തി എന്നാണ് സംക്രാന്തി എന്നാണ് ആ വാക്ക് കുളക്കോഴിക്ക് വാവും സംക്രാന്തി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളക്കോഴി സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും കൊത്തി തിന്നുക എന്നുള്ള അപ്പുറമായി വാവിനുള്ള പ്രത്യേകതകളോ സംക്രാന്തിക്കുള്ള പ്രത്യേകതകളോ ഒന്നും കുളക്കോഴിക്കില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വഴിയൊരുങ്ങട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രോമിസ് എ വിസ് എമാനുവൽ ഇമാനുവലിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ഇമാനുവൽ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ച പത്രകട്ടിങ്ങിനകത്തൊരു ഗുണ്ടായുടെ പേര് ഇമാനുവൽ എന്നാണ് എനിക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി ഒരു അടിക്കും പിടിക്കും കൊട്ടേഷൻ ഉള്ള ആളുടെ പേര് ഇമാനുവൽ എന്നാണ് എത്ര ചേർച്ചയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പേരുകൾ ഇന്നേ കാണുന്നൊരു രസമാണ് സെയിൻറ്റ് മേരീസ് ശവപ്പെട്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയാൽ വധപുസ്തത്തിലെല്ലാം സെൻ മാതാവ് ശവപ്പെട്ടിയും കച്ചവടം ചെയ്ത് നടന്ന പോലെ അല്ലേ സെയിൻറ്റ് ജൂഡ് ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക് പല്ലുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ പേരിടുന്നതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വലിയ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കാക്കാറില്ല ഇമാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് വിത്ത് എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരുമായുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പരാമർശനമാണ് ഹൃദയത്തോട് ദൈവം സമ്മേദിക്കുക ജീവിതത്തോട് ദൈവം ചേർന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ദൈവം ഒട്ടി നിൽക്കുക ഹൃദയത്തോട് ദൈവത്തെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഹൃദയത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇമാനുവൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതും നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിധ പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും കൂടെ നടന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ഭാഗത്തും കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ
ആദമന് കൂട്ടായി മൃഗത്തെയും പിന്നീട് അവനൊരു സ്ഥിരഭാവമുള്ള കൂട്ടായി സ്ത്രീയെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെ പറ്റി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വിവരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാനുഷികമായ അത്തരം കൂട്ടായ്മകളുടെ വ്യർത്ഥത വളരെ കൃത്യമായ ദൈവം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഫെലോഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മ അതർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാകില്ല എന്നും അർത്ഥ അർത്ഥമുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് വി സി എ ഗോഡ് ഹു ഈസ് വോക്കിംഗ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് വിത്ത് വിത്ത് മാൻ ആൻഡ് വുമൺ സ്ത്രീയോടും പുരുഷനോടും നടക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പരിമിതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവം തിരിച്ചറിയുന്നു ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡീഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം മനുഷ്യ സ മനുഷ്യ ദൈവ സഹ സഹവാസം അതുകൊണ്ടാണ് തോട്ടത്തിൽ ഗോഡ് വാസ് വോക്കിംഗ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുകയും നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തര സുഖാന്വേഷകനായി ദൈവം മാറുകയാണ് നിരന്തര സുഖ അന്വേഷകനായി ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം ഇന്നും സജീവമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉൽപ്പത്തിവസ്ത മൂന്നാമത്തെ അച്ചായത്തിൽ ആദമിൻ്റെ ഹൗവയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ദിനം പ്രതിയുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളെ കണ്ടറിയുന്ന ഒരു ദൈവം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാലാന്തരത്തിൽ അവരെ ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശി അല്ല ആക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവബന്ധങ്ങൾ ജനവും പുരോഹിതരുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വ്യതപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവസാമീപ്യത്തിൻ്റെ ചില അടയാളങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കാണുകയാണ് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ മൃഗത്തിൻ്റെയും ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെയും സഹവാസം കൊണ്ട് മനുഷ്യർ തൃപ്തരാകില്ല തൃപ്തരായിക്കൂട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവ സംസർഗം സംസാരിക്കാനും നടക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി എന്ന് നാം കാണുമ്പോഴും പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ഒരു വലിയ അകൽച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഒരു പക്ഷേ ആദമനോടും ഹവയോടും ദൈവം കാട്ടിയ കൂട്ടായ്മയുടെ തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ബന്ധമല്ല ദൈവബന്ധമാണ് ആവശ്യം കൂട്ടായ്മയുടെ പരമാ പരമകാഷ്ടയിൽ എത്തുവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം അത് വളരെ യഥാർത്ഥമായി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ പിതാക്കരായിട്ട് അവർ മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ദൈവം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു അവകാശിയായി മാറുകയാണ് ആദ്യം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ കൊടുത്തുവെങ്കിൽ പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധമായി സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയായി ഈ ദൈവബന്ധത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഇമാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ഇമാനുവലിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എന്ന ചിന്ത ഇന്ന് വായിച്ച് കേട്ട യശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചത് ശലോമോൻ്റെ മരണം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻ ഒരു ഒരു പിന്നാമ്പുറവത ശലോമോൻ്റെ മരണശേഷം ഇസ്രായേൽ യഹൂദ എന്നും ഇസ്രായേൽ രണ്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി തിരിയുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരും വേദ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് അനിഷ്ടമായത് ചെയ്തു ദേ ദിഡ് റോങ് അനിഷ്ടമായത് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് ചിലത് നല്ലതും ചെയ്തു ചില ദോഷവും ചെയ്തു അവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാജാവാണ് അഹാസ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു കേട്ടു അദ്ദേഹം ഈ ജൂലിയ പതിനാറ് വർഷം ഭരിച്ചു എന്നാ പറയുക വേദപുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹി ഡിഡ് സെവറൽ നോട്ടബിൾ ക്രൈംസ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ പതിനാറ് വർഷത്തെ ഭരണ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ വ്യക്തി ദൈവത്തിനനിഷ്ടമായ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തതിൽ വേദപുസ്തകം രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അത് ഒതുക്കുന്നുണ്ട് അത് 
രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഒന്ന് ഹി ബേൺഡ് ഹിസ് സൺ ആസ് എൻ ഓഫറിങ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യിച്ചു വന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ നമ്മുടെ നാം നിൽക്കുന്ന ഭാരത പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈ അഗ്നിപ്രവേശനത്തിന് മറ്റു ചില അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചില സമുദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഹി ബേൺ ഹിസ് സൺ ആസ് എൻ ഓഫറിങ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു നരബലിയായി നരബലിയാണ് സ്വന്തം രക്തത്തിലുണ്ടായ പൈതലിനെ ദൈവപ്രതിക്കായി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പക്ഷേ ഇസഹാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ചിന്തയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല മറ്റു തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബേൺ ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാലയളവിനും ഒത്തിരി ബേൺ ഓഫറിംഗ്സ് ഉണ്ട് അഗ്നിപ്രവേശങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് എന്താ അഗ്നിപ്രവേശം എന്നോടിത് പറയുമ്പോൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ പ്രയാസപ്പെടുകയോ ചെയ്തത് പ്രയാസപ്പെട്ടാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല ശബത്ത് ദിവസത്തെ ശുദ്ധമായി ആചരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ശബത്തിനേക്കാൾ വലുത് ലോകത്തിൻ്റെ പഠനമാണെന്ന് ഒരപ്പൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരമ്മ മനസ്സിലാക്കി ദൈവാലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അവനെയോ അവളെ എത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ബലി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് യു ആർ ബോണിങ് ബേണിങ് യുവർ സൺ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ആത്യന്തികമായി അവനോ അവൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ദൈവവിചാരത്തിൻ്റെ സ്വതോർക്കണം എത്ര ഭയാനകമാണ് തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കപ്പുറമായി ഞായറാഴ്ചയുള്ള ഒരു പഠനം കൂടി ആ കുഞ്ഞിലെ കടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നേക്കുമായി അവനിലേക്ക് പറയുന്നു യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ലേൺ എനിത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സെക്കുലർ സ്റ്റഡീസ് നിന്റെ മതേതര പഠനത്തിനപ്പുറമായി ദൈവമൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഒരു കാലത്ത് നടക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ അകന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ച അവധിയൊന്നും വന്നത് ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നതൊന്നുമല്ലല്ലോ ഈ ഒരാഴ്ചപ്പെട്ട കാലം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാത്തി പൊട്ടി അങ്ങ് വീണമെന്നുമല്ല ദൈവിക ചിന്തയുടെ പിൻബലത്തിൽ മതേതര സമൂഹം എടുത്ത തീരുമാനമാണത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻറ്റ് ടു വേഴ്ഷിപ്പ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദിവസമാണത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഞെട്ടരുത് പുറത്തു പോകുന്ന പത്ത് കുട്ടികളിൽ എട്ട് പേരുമായി എം ഡി എം എയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട് പുറത്തു പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പത്ത് കുട്ടികൾ എട്ട് പേർക്ക് അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എം ഡി എം ഐ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലഹരിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് തന്നെയുള്ള പരിഹാസമായിട്ട് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നത് പതിനാറ് വർഷക്കാലം ജൂതിയെ ഭരിച്ച യുദ്ധയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാജാവ് ആഹസ് ബേൺ ഹിസ് സൺ ആസ് എൻ ഓഫറിംഗ് അഗ്നിപ്രവേശം ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആത്മീയ എലമെൻ്റ് ഇല്ല അതിന് നരബലിയാണ് നരബലിയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ കാണുന്ന അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കിരിക്കുന്ന പല കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പലരും എന്നോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ എണ്ണം ഏറാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഈ അഗ്നിപ്രവേശം ജയിക്കുന്നത് അധ്യാപക ലോകമോ മതേതര സമൂഹവുമല്ല ഈ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നത് നിങ്ങളാകുന്ന ഞാനാകുന്ന ആഹാസുമാരാണ് കാരണം അവനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയെന്നോ ഞായറെന്നോ ഇമ്മാലുവെന്നോ വാഗ്ദത്വമെന്നോ ക്രിസ്മസ് എന്നോ ഞായറെന്നോ കാരൽ സർവീസ് എന്നോ ഈസ്റ്റർ റിസൈറ്റൽ എന്നോ പാഷൻ റിസൈറ്റിലോ ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയമല്ല അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നു മാത്രം ഒന്നു മാത്രം പഠനം പണം പഠനം പണം ഇതും മാത്രം ഈ ഒരു പ ഈ കാലാനുസൃതമായി ഈ അഗ്നി പ്രവേശനത്തെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആഹാസിയത് കുറ്റത്തെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഷമുവൽ രണ്ട് രാജക്കന്മാർ പതിനാറിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതും എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛതകൾ പാലിച്ചു ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛതകൾ എന്താ ജാതിയുടെ മ്ലേച്ഛത ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൽ ആവശ്യമായ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് 
അവൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാ ചെയ്യണം പൗഡറോ എട്ട് പത്ത് കോട്ട പൊട്ടിയിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാത്തോ ഒക്കെ കിട്ടുമോ കുഴപ്പമില്ല ഇഷ്ടമല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ കിട്ടുമോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം കൂടി അവിടെയും ഇവിടെയും കുത്തിയിടുന്നത് അതും വേദപുസ്തകം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ പറയും ജാതിയുടെ മ്ലേച്ഛതയാണ് തലയിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ മക്കളെ അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യിക്കുന്ന പാപം ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛത അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ സൗന്ദര്യം ഒരു തെറ്റൊന്നുമല്ല ആരും വിചാരിക്കരുത് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അര ലിറ്റർ എന്താ പറയുക പച്ചെണ്ണ വാരി തലയെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് ഒരു വെള്ള സാരി കൊടുക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയാകുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഒരുക്കി വരിക ഷാംപൂ ഉണ്ട് ഷാംപൂ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊള്ളുക എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പോവുക പക്ഷെ അതിനപ്പുറമായി നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പലതും ജീവിതത്തിൽ ഏച്ചുകെട്ടാകുമ്പോൾ അത് ജാതിയുടെ മ്ലേച്ഛതയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അത് കഴിയണം അത് മാത്രമേ ആഹാസം ചെയ്തോളൂ ഇത്രേ ചെയ്തോളൂ മകനെയോ മകളെയോ അഗ്നിപ്രവേശനം ജയിച്ചു ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛത പാലിച്ചു അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ റസാൻ എന്നും പെക്ക എന്ന് പറയപ്പെട്ട രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ അങ്ങ് ഉയർത്തി ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ വരാൻ സമയമില്ല സിറിയിലെ രാജാവ് റസിനെയും ഇസ്രായേലിലെ രാജാവ് പെക്കായും ഈ ആഹാസിനെതിരെ അങ്ങ് ഉയർത്തി ദൈവം ഞാൻ അങ്ങനെ ദൈവം ഉയർത്തി കാരണം അനിഷ്ടമായത് ചെയ്യുകയാ ഒന്ന് മക്കളെ അഗ്നിപ്രവേശനം ജയിച്ചു മറ്റൊന്ന് ജാതിയുടെ മ്ലേച്ഛത പാലിച്ച ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി നമ്മൾ വേദസ്വപ്രതി വായിക്കുന്നത് ഈ റസിൻ്റെയും പെക്ക എന്നിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഉയർച്ച കണ്ടല്ലോ ആഹാസിന് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി ആഹാസുണ്ടാക്കിയ പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ച് യശയാപ്രാന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഒന്ന് വായിക്കുന്നതല്ലാന്ന് വിചാരം യശയാവ് ഏഴിൻ്റെ രണ്ടിലത് വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവൻ്റെ ജനവും ഹൃദയവും കാറ്റുകൊണ്ടുലയുന്ന കാട്ടിലെ വൃക്ഷം പോലെയായി കാറ്റുകൊണ്ടുലയുന്ന കാട്ടിലെ വൃക്ഷം പോലെ വലിയ വിവരണത്തിൽ ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഈ നിലയ്ക്കൽ എക്യുമിനിക്കൽ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നതല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ വരും പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിലയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് വലിയ മരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസുന്ന ശബ്ദം മുളങ്കാടുകൾ തമ്മിൽ ഉരസുന്ന ശബ്ദം ഇനി അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും പല മുളങ്കാടുകളും ഉരസി അതിൻ്റെ സാന്ദർഭികമായി അതിൻ്റെ രണ്ട് മുളങ്കകൾ ഉരസുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മുളയുടെ ഭാഗമൊക്കെ തേഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഇടതൂർന്ന വനമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല പലയിടത്തും അപ്പം അത് ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കാറ്റിലത് അടിക്കുമ്പോൾ പല നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും പലർക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുക കാറ്റ് കൊണ്ടുലയുന്ന കാട്ടിലെ വൃക്ഷം പോലെയായി ആകാശിൻ്റെയും തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ കാരണം ദൈവഹൃത പ്രകാരം പേർഷ്യയിലെ രാജാവായ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയിലെ രാജാവായ റസിനെയും ഇസ്രായേലിലെ രാജാവ് പെക്കായും ദൈവം ഉയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവാക്കി കാരണം രണ്ട് ഒന്ന് മക്കളെ അഗ്നിപ്രവേശം ജയിച്ചു രണ്ട് ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛത പാലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആകാശിനോട് ദൈവത്തിന് കരുണയുണ്ടായി ആ കരുണ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് കേട്ടു ആ കരുണയാണ് മത്തായി സുവിശേഷ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി മാറാൻ കന്യഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവനെ ഇമാനുവേൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഒന്ന് പേരിടും അപ്പോ ഒരു വാഗ്ദത്വം ഇതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആ ദൈവിക അകൽച്ച അത് അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകുമെന്നും നിങ്ങളോട് ചരിക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും ഒരു ദൈവമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനും ദുഃഖത്തിലും നിങ്ങളുടെ തകർച്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലും നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശോഭാന്തരീക്ഷത്തിലുമൊക്കെ ഒരുപോലെ നിങ്ങളോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടാകുമെന്ന് ആകാശിനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല 
ആഹാസ അടയാളം ചോദിക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുക ആഹാസ അടയാളം ചോദിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് സമയിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പെട്ട ചുരുക്ക ആഹാസിന് കൊടുത്ത ഒരു വലിയ പ്രവചനമുണ്ട് ആ പ്രവചനത്തിന് രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക ഒന്ന് പ്രൊഫസി ഓഫ് നിയർ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ആസന്നമായ ചില പൂർത്തീകരണങ്ങൾ എന്തിനാ ആഹാസിന് ആവശ്യമായ ആസന്നമായ പൂർത്തീകരണം ആസന്ന പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തൽക്കാലം റസിനിൽ നിന്നും പെക്കായിൽ നിന്നും തൻ്റെ ജനം കാട്ടിലെ തടി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലെ വൃക്ഷം പോലെ ആടി ഉലയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു മോചനമാണ് ആസന്നമായ ഒരു 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 ആശ്വാസമായി വേണ്ടത് ആഹാസിനോട് പറഞ്ഞു വളരെ ആസന്നമായ ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ പോവുക എന്താ പറഞ്ഞത് ബോത്ത് ഇസ്രയേൽ ആൻഡ് സിറിയ വിൽ ബി ക്രഷ്ഡ് ഇസ്രായേലും സിറിയയും തകർക്കപ്പെടും ഈ ഒരു ആസന്നമായ സൈൻ അവർ കൊടുക്കുകയാണ് അല്പം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കാലാനുസമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനം മറ്റൊന്ന് കുടുംബമായും സമൂഹമായും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനത്തിന് നിവൃത്തി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആകാശിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് രണ്ടു വലിയ ശത്രുക്കളുള്ള മോചനമാണ് അത് ജിമ്മനൻറ്റ് അത് ആസന്നമാകേണ്ട ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അത് തരണം അത് തരും പക്ഷെ താഴെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കന്യക ഇൽ ഒരു പൈതൽ ഉരുവാകുമെന്നും ആ പൈതൽ കരഭക്ഷണം കഴിക്കും മുമ്പ് കരഭക്ഷണം കഴിക്കും മുമ്പ് സിറിയും ഇസ്രായേലും പരാജയപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്പം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖിച്ച ആഹാസിന് ഇമ്മാനുവൽ എന്നൊരു വാക്കെന്ന് പറയപ്പെട്ട ശാസനം തന്നെയായിരുന്നു ആഹാസിന് മനസ്സിലായില്ല ദൈവം എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളവനാണെന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചത് ദൈവമാണെന്നും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പാത വിട്ട് മാറി നടന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഹാസിന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദൈവശാസ ചിന്തകൻ പറയുന്നത് ദുഃഖിച്ച ആഹാസിന് ഇമാനുവൽ എന്ന പദം ഒരു ശാസനയായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്തിനാണ് ശത്രുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഇഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു വൈ ഡു വാണ്ട് ഫിയർ ഫിയർ എന്തിനും നീ പേടിക്കണം അത് അന്നും ഇന്നും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇഫ് യു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു വൈ ഡു വാണ്ട് ഫിയർ നീ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത് ശിശുവിൻ്റെ അടയാളം തന്നിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിമോചനത്തിൻ്റെ ഗാഥ ആഹാസിലേക്ക് പകരുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഈ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ സന്തോഷം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു യു ചൈൽഡ്ഹുഡ് കുഞ്ഞുനാളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നതും സൺഡേ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടതും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ചെറുക്കൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ സ്തോത്രകാഴ്ച സഞ്ചിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡോളേഴ്സ് ആണോ നോട്ട് കെട്ടുകളാണോ നന്നായിട്ടറിയാം അത് ഏതിലാണ് പൊതിഞ്ഞിരുന്നത് മനോരമ പേപ്പറിലാണോ ഏ ഞാൻ മനോരമ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് പൊതിഞ്ഞത് അന്ന് മനോരമ പത്രം ഇല്ലാഞ്ഞി തല്ലല്ലോ മനോരമ പത്രം നാലായിട്ട് കയറിയാൽ വളരെ ഗംഭീരമായി പിടിയേരി പൊതിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര പേര് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബുക്കിൻ്റെ നടുക്കത്തെ പേജും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നടുക്കത്തെ പേജിനും വലിയ ലക്ഷണമൊക്കാത്ത അരിയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അരി എടുത്ത് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കപ്പ്യാർ നിരത്തിയിടുമ്പോൾ അത് ഹോളിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നത് പോലെ എത്ര കളറുണ്ടായിരുന്നു ആ അരിക്ക് 
എത്ര കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അരിക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ വന്ന പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇവർക്കറിയത്തില്ലല്ലോ എത്ര കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അരിക്ക് ഇനി വേണ്ട എത്ര ദിവസം ഇതിടാൻ കഴിയാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രൊഫസി പ്രവചനം ഉണ്ടായില്ലേ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവചനം നിവർത്തിച്ചില്ലേ ഇമാനുവൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ആഹാസിന് മാത്രമല്ല എൻ്റെയും നിൻ്റെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നിവ പ്രവൃത്തിയുടെ നിവ നിവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആസന്നമായ ഒരു നിവൃത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുന്ന വാചി വീണ്ടും ഓർത്തിക്കുന്ന നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് പ്രസവിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തടവി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ തടിച്ചിരിക്കും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 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 സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു കഷണം ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതൊന്നും പ്രായോഗികമായി ബന്ധമുള്ളതൊന്നുമല്ല ഈ കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വെറുതെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയ പുള്ളികളാന്ന് പറയാം പക്ഷേ അപകടമാണ് ആകാശ ലൈഫിലൂടെ പറയുക ഇമാനുവൽ നമ്മൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ ഇടവരരുത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അഹങ്കരിക്കാൻ ഇടവരരുത് ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന പല പ്രകടനങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഗോ ബാക്ക് ടു എ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് സി ഹൗ ഗോഡ് ഹെൽപ് യു ഹൗ ഹി വേസ് ഇമാനുവൽ എങ്ങനെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്നു അത് ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആകാശിന് പുറത്ത് പ്രവചനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം ദർ ഇസ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫസി പ്രവചനം വഴിയുള്ള ഒരു ആത്യന്തികമായ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചോളം തെപ്പിച്ചിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പലർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാകത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് തലവടിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യകാലത്തെ അദ്ദേഹം ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ വേദപഠന ക്ലാസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം വരുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലത്തെ ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പലരും ആ വേദ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് മുൻകൈ എടുത്തു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു അതിശയ കാര്യമാണ് ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തു എന്നുള്ളത് തനിക്ക് ലഭിച്ചൊരു സൗഭാഗ്യത്തെ ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം പങ്കിടാനുള്ള മനസ്സ് ഈ കാലത്തിനപ്പുറവും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ കാലത്തിനപ്പുറമായി ദൈവം എത്രത്തോളം വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇന്നും ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് അന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ആ വലിയ നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ആഹാസ് ആഹസിനപ്പുറമായി പോവുക ഇത് ആഹസിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫുൾഫിലിം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് സിറിയയും അല്ലെങ്കിൽ റസിനും പെഹക്കുമൊക്കെ തകർക്കപ്പെടും നിനക്ക് വാഗ്ദത്തിൽ നൽകിയ കുട്ടി കരമാലിന്യം അതായത് സോളിഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവൻ തകർക്കപ്പെടും ഇമ്മനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ് രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദത്തം ഇറ്റ് വാസ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്യന്തികമായ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് രണ്ട് സാമുവൽ സെക്കൻഡ് സാമുവൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്ക വാക്യമാണ് എന്നറിയാമോ and your house and your kingdom shall be made sure forever your throne shall be established forever idu nammal kaanu oru veliya chindaya devarajyathinte allekile devarajyathinte vyaptiye kurichulla oru vivarana vanna nadakkunnathu isaiah pravachana pustakam 7th adhyayam 4th adhyayam vaichi ketta indha bhagam avada ahasanodu parayunnunde soochichu kolga samadhanam aayirikkya പുകയുന്ന ഈ രണ്ട് മുറിക്കൊള്ളി നിമിത്തം നീ ഭയപ്പെടരുത് ബി കെയർഫുൾ ബി ക്വയറ്റ് ഡു നോട്ട് ഫിയർ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ലെറ്റ് യു ഹാർട്ട് ബി ട്രബിൾഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ടു സ്മോൾ ഡറിങ് സ്റ്റംസ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക പുകയുന്ന ഈ രണ്ട് മുറിക്കൊള്ളി നിമിത്തം നീ ഭയപ്പെടരുത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സുഖം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് ആഗമനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആഘോഷിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത്
അർത്ഥമില്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളായി നമ്മളിത് മാറാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഭാഗത്ത് വായിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഉണ്ടാകണം കാരണം ഇവൻ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈതലിൻ്റെ ജനനത്തിലൂടെ ഒരു ആത്യന്തികമായ സന്തോഷം നൽകിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ആഗമന കാലത്തിലെ ഒന്ന് വിന് ടു ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് അഡോറേഷൻ ടു വേർഡ്സ് ലോഡ് ജീസസ് യേശുവിനെ വണങ്ങാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സുണ്ടാകണം and we need to give appreciation for the for that to the lord almighty avane aichathine devathinu sthuthi arpikanam and we need to accept and move with the community around ee rendu kaaryathil chindichukonde samuhathode cherna odanam endakke parnadu vannavane vananganam vannavane varuvan kaaranama devathe vananganam ഇത് രണ്ടും ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുകളെ കരുതുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം കാരണം അവൻ്റെ സ്നേഹം ആകാശത്തേക്കാൾ ഉയർന്നതും ആഴമേറിയ കടലിനേക്കാൾ അഗാധവുമാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ആകാശത്തേക്കാൾ ഉയർന്നതും ആഴമേറിയ കടലിനേക്കാൾ അഗാധവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് കുടുംബമായും സഭയായും വ്യക്തിപരമായി ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്ര കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് പക്ഷേ ഏഴിൻ്റെ ഒൻപത് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഏഴിൻ്റെ ഒൻപതിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നറിയാമോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ആഹാസന ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഒരു വലിയ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചന നിവൃത്തിയുടെ ഒരു വലിയ ആവേശം നൽകി രണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആവേശം ആഹാസന മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വാണിങ്ങും കൂടി ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഇശയ്യ പ്രഭാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നൽകുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫേം ഇൻ ഫെയ്ത്ത് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഫേം അറ്റ് ഓൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എനിക്കത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരവാസവുമില്ല ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫേം ഇൻ ഫെയ്ത്ത് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഫേം അറ്റ് ഓൾ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരവാസവുമില്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എല്ലാം ദൈവം തന്നു വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി സമൂഹമായി കുടുംബമായിട്ടും അത് പൂർത്തീകരിച്ചു പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അയച്ചവനെ ബഹുമാനിക്കാനും അയച്ചവനെ അംഗീകരിക്കും അല്ല അയക്കപ്പെട്ടവനെ അംഗീകരിക്കുവാനും ആ ഒരു വലിയ കാര്യം നാം ചുറ്റുപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഘോഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ വിശ്വാസം വളരെ ചെറുതായി പോയതാണ് പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ഫെയ്ത്ത് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫേം ഇൻ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം ഉറച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരവാസവുമില്ല അതിൽ സ്ഥിരത ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇമ്മാനുവൽ ഒരു പ്രസക്തമായ ചിന്തയായി ഒരു പ്രസക്തമായ ആവേശമായി സാങ്കതി സാങ്കത്യമുള്ള ആവേശമായി ഹൃദയത്തിലിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് നമ്മെ നയിച്ചവനാണ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനാണ് അവൻ്റെ രക്ഷ എന്നുമുണ്ട് ആ രക്ഷയിൽ ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ നിത്യതയോൾ നടത്തുകയും നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യാറാകട്ടെ പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്തനാ ദൈവത്തിനും പരിശുദ്ധ